আপনারা এইগুলো এনসিওর করেন কারণ তাকে বেডরুমে গিয়ে বাথরুমে গিয়ে কাজ করতে হয় আচ্ছা এই লোকগুলোর সিকিউরিটি কিভাবে এনসিওর করেন আচ্ছা এখানে দুইটা এন থেকে সিকিউরিটি এনসিওর করতে হয় যার বাসায় যাচ্ছে ওর সিকিউরিটি এবং যে যাচ্ছে তারও সিকিউরিটি ইম্পর্টেন্ট সো এইখানে আমাদের নিজস্ব কিছু অ্যালগোরিদম আছে যেটা দিয়ে আমরা ইউজারের একটা প্যাটার্ন বের করি আর সার্ভিস প্রোভাইডার দিকে আমাদের কিছু সেলফ সেফটি কিছু জিনিস শেখানো হয় সো আপনার মতো মানুষকে আমাদের এখানে আনার দুটো রিজন একটা হচ্ছে যে আপনাকে দেখে তারা ইন্সপায়ার্ড হবে যে এই ধরনের মানে আপনি তো ইউ আর স্টিল ভেরি ইয়াং হ্যাঁ সো এই ধরনের ইয়াং মানুষ কত বড় একটা কাজ করছে সেটা একটা আর একটা হচ্ছে যে আপনি যে কাজগুলো করছেন সেগুলো সারা দেশের মানুষ জানলো সো এই দুইটা অবজেক্টিভ নিয়ে মূলত আপনাদের মতো মানুষগুলোকে আমরা নিয়ে আসি যাতে করে তারা একটা আগ্রহ তৈরি হয় যে আমরা নিজেরা কিছু একটা করি এবং এর মধ্যে দিয়ে আমি প্রথমে একটু জানতে চাই যে আপনার যেমন আমরা সবসময় একটা কথা বলি যে একটা প্রবলেম যখন কেউ ফেস করে সেইটাকে সলিউশন করতে গিয়ে বিজনেস আইডিয়া তৈরি করে রাইট এটাই তো সারা দুনিয়ার নিয়ম কিন্তু এটাই আমরা যে প্রবলেমটার কথা যে যে সার্ভিসগুলো আপনি দিচ্ছেন এটা এত প্রয়োজনীয় সার্ভিস আমার কাছে মনে হয় সামটাইমস যে লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না বা পেলো ক্যাপাবেল না নানান সমস্যা তৈরি হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনি যদি একটু বলেন যে আপনি কেন চিন্তা করলেন যে আমি এরকম একটা সেবা এটা মানুষের যা দরকার সেবা এই এটা প্রথম কেন মাথায় আসলো আপনার আচ্ছা সবার আগে সবাইকে আসলাম আলাইকুম আমি আপনাদের সাথে আজকে আসতে পেরে আমি নিজেই খুব আনন্দিত এটা আমার জন্য একটা অনেক বড় অপরচুনিটি আপনাদের সাথে কথা বলা আর ভাল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য সো ভাল ভাই যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছিলো যে কেন আমরা এই বিজনেসটা আসলাম এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি অ্যাকচুয়ালি এগারো বছর ধরে টেলিকমে কাজ করেছি হ্যাঁ আপনি অ্যারেক্সনে কাজ করেছেন গ্রামীণ ফোনে কাজ করেছেন সো আমি দেখলাম যে হিউজ আপনার পোর্টফোলিও এগারো বছর কাজ করে আমি লাস্টে কিউবিতে ছিলাম সাড়ে ছয় বছরই তার মধ্যে কিউবিতে ছিলাম কিউবি থেকে আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি ছিল যে আপনার বিভিন্ন কান্ট্রিতে যে ওদের ইন্টারনেটের ইউজেসগুলো কোথায় হয়তো ইন্টারনেট কি পারপাস ইউজ হতো ফিউচার কি ওই বিজনেসগুলো নিয়ে কাজ করতো ওকে সো আমার অ্যাকচুয়ালি মোটামুটি এশিয়ার অলমোস্ট সবগুলো কান্ট্রিতে ভিজিট করার সুযোগ হয়েছে আচ্ছা সো আমি যেমন ইন্ডিয়াতে গেছি তারা কিভাবে ইন্টারনেট কি ইউটিলাইজ করে তাদের জিডিপিতে ইম্প্যাক্ট করতেছে আবার জাপান যেয়ে দেখেছি যে ওইখানকার ইম্প্যাক্ট কী এবং ওইখান থেকে দেখেছি যে নেক্সট টোয়েন্টি ইয়ার্সে কী প্ল্যান হতে পারে সো আমি যে জিনিসটা দেখেছি যে টুডে ওর টুমোরো সব কিছুতেই ডিজিটালাইজেশনের একটা ইম্প্যাক্ট হবে যেটা কি না বাংলাদেশে অলরেডি দুই হাজার আটের পর থেকে একটা ডিজিটালাইজেশনের জন্য গভর্নমেন্ট সব কিছু পুশ করতেছে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইটা এইটা যদি আমরা এখনই অ্যাডপ্ট করা না শুরু করি আমরা আরও পিছিয়ে যাব সো আমরা এমন একটা জিনিসে কাজ করতে যাচ্ছিলাম যেখানে কি না আমাদের সাবজেক্ট মেটার নলেজ আছে আমি যেহেতু সবসময় সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম এবং যেই মার্কেটটা এখনও আনটাস্ট নিশ একটা মার্কেট সো প্রোডাক্ট ই কমার্স প্রোডাক্ট মার্কেট এগুলো সব ম্যাচিউড হচ্ছে বাইরে অলরেডি স্টাবলিশ হয়ে গেছে আমাদের দেশে হচ্ছে তো আমরা এমন একটি কিছু কাজ করতে যাচ্ছিলাম যেটা আপনি শুধুমাত্র ব্যবসা হবে না সেটা আরও অনেক মানুষের এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করবে সো প্রথমে আমাদের মাথায় যে জিনিসটা খুব ভালো একটা পয়েন্ট বলেছেন আপনি যে শুধু ব্যবসা করছেন না আপনারা আরও অনেক মানুষের এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করছেন এইটাতে আমি ডিটেলে যাব তার আগে একটু শুনি আপনি কেন চিন্তা করলেন আমাদের দেশে যদি আপনি মানুষজনকে বলেন যে কোনটা আমাদের দেশে এসেট আমাদের কিন্তু অনেক খনিজ সম্পদ নাই আমাদের দেশে কিন্তু বাইরে যেমন ডায়মন্ড থাকে গোল থাকে তেল থাকে আমাদের কিন্তু এইসব নেই আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় এসেট হচ্ছে কি পপুলেশন আমরা পপুলেশনের ডিভিডেন্ট নিতে পারি না হ্যাঁ পপুলেশন আছে কিন্তু দেখা যায় আনস্কিল পপুলেশন বেশি সো যদি ধরেন একটা আলোর দিনে চেহারা গাছ তো যেটা কি না ঘষা দিলে এই এই প্রত্যেকটা পপুলেশন প্রত্যেকটা মানুষ স্কিল হয়ে যেতে পারতো এবং তাহলে চিন্তা করেন যে ওরা যখন নিজের মতো আর্ন করতে হতো ফুল কান্ট্রিটা করতে ডেভেলপ হবে সো সেটা একটা ইন্সপিরেশন পয়েন্ট ছিল যে এমন কি করা যায় যেটা কিনা আমরা প্রত্যেকটা হিউম্যানকে চাইলেই ও যদি চায় তাহলে তাকে একটা কর্মদক্ষ একটা রিসোর্সে কনভার্ট করতে পারবো এবং সেই জন্য সার্ভিস বিজনেসে আসা সার্ভিস বিজনেসে আপনি কোনো ক্যাপিটাল দরকার নেই আপনি শুধু দরকার আপনার সৎ ইচ্ছা আপনার হচ্ছে কি স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দেন আপনি কিন্তু করে ফেলতে পারেন আমরা যেটা মনে করি প্রত্যেক মানুষের 
কোনো না কোনো একটা দক্ষতা আছে কোনো না কোনো একটা স্কিল ডেভেলপ করা সম্ভব এবং সেই স্কিলটার সমাজে কোনো না কোনো জায়গায় দরকার আছে যে রিক্সা চালাচ্ছে ওই স্কিলটাও কিন্তু আমাদের সমাজের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে কি না পিয়ন তারও কিন্তু একটা স্কিল আছে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য দরকার মানে এরপরে কি আমরা বাসায় বসে অ্যাপসে রিক্সা রাখবো আচ্ছা যে জিনিসটা হচ্ছে যে এইটা বাসায় বসে সার্ভিস নেওয়াটার থেকে ইম্পর্টেন্ট আমাদের হচ্ছে যে সবাইকে ওই কর্মদক্ষতার রাইট ম্যাচটা করে দেওয়া যে যে সার্ভিসটা নিতে চায় সেই সার্ভিসটা যাতে নিতে সংযোগ ঘটে ঘটিয়ে দেয় হ্যাঁ সেটা যে শুধু বাসার থেকে বসে না আপনি যে কোনো করতে পারবেন ভালো ছিল আমার লাইফে যে জিনিসটা রিয়েলাইজেশন এসে পড়ছে যে আমি যে জিনিসটা আর্নিং করতেছি এটা শেষ কোথায় আর্নিং মানি আমার কাছে মনে হয়নি যে এটা আমার আলটিমেট গোল আমি আরও ডিরেক্ট সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট করতে যাচ্ছিলাম সো নিজে কিছু একটা করতে যাচ্ছিলাম সো ওই জন্যই কিন্তু বের হয়ে আসা এবং যে কারণে বললাম যে সার্ভিসকে কেন আমরা সিলেক্ট করছি যে ফিউচারে আপনি মানুষের প্রোডাক্ট কিনবে না মোবাইল কিনবে না মানুষ মোবাইল সাবস্ক্রাইব করবে সো এভরিথিং ইজ কনভার্টেড টু এক্সপিরিয়েন্স সো ফিউচারে আপনি যখনই এক্সপিরিয়েন্স বলবেন তখন সব কিছু সার্ভিস হয়ে যাবে আপনি আর বাসা শুধু ভাড়া করবেন না আপনি একটা ফার্নিশ বাসায় চলে যাবেন সো এভরিথিং উইল বি কনভার্টেড টু সার্ভিস প্রোডাক্ট একটা সময় সার্ভিসেরই একটা অংশ হবে এখন ডিরেক্টলি এবং ইনডিরেক্টলি আপনি যে পয়েন্টটাতে বললেন আমি ওটাতে একটু যেতে চাই আপনাদের সেবা ব্যবহার করে তাদের কারো কারো কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এরকম সংখ্যাটা কেমন আচ্ছা আর এটা কীভাবে হচ্ছে আমরা এইখানে সেবা যখন শুরু করেছিলাম তখন কয়েকটা পিভোট আমরা করেছি সো সেবা শুরুতে আমরা ইন হাউস টিম দিয়ে শুরু করেছিলাম তারপর আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিল্যান্সারদেরকে কানেক্ট করছিলাম তারপর আমরা ফাইনালি যেই মডেলে সেট হয়েছি সেটা হচ্ছে মাইক্রো অন্টারপ্রেনার আমরা একজন উদ্যোক্তার আন্ডারে চারজন পাঁচজন রিসোর্সকে কানেক্ট করে দিয়ে তাদেরকে ডেভেলপ করি এবং হয় আমাদের এখন এই মোমেন্টে আজকে বারো হাজারের উপরে রেজিস্টার্ড সার্ভিস প্রোভাইডার আছে স্মল বিজনেস হ্যাঁ যেটা কিনা গত ডিসেম্বরে মাত্র পনেরোশো ছিল আচ্ছা সো আমরা দুই ধরনের সেগমেন্ট আছে সবচেয়ে বড় সেগমেন্ট হচ্ছে যারা যেই কাজটা তারা বেসিক্যালি অন্টারপ্রেনার সো অন্টারপ্রেনার যেটা হয় এখানে দুই মানে এই অন্টারপ্রেনারদের মধ্যেও ভাগ আছে একটা হচ্ছে যে ধরেন যারা সেন্টারি মিস্ত্রি তার মধ্যে যে লোকটা আরও চারজন লোককে ম্যানেজ করতে পারবে তাকে আমরা অন্টারপ্রেনার বানাই দিবে যে ড্রাইভারটা আরও চারটা ড্রাইভারকে ম্যানেজ করতে পারবে তাকে আমরা অন্টারপ্রেনার বানাই দিই আমাদের সাকসেস হিস্ট্রি এরকম হয় যে ধরেন দুই হাজার ষোলো সালে একটা ড্রাইভার মাসে পনেরো হাজার টাকা বেতনে চাকরি করত এখন সে হয়তো বা দশটা ড্রাইভারকে নিয়ে মাসে দুই লাখ আড়াই লাখ টাকা আয় করতেছে ওকে সো সে শুধু তার আয়টা বাড়ায় নেই সে আরও কিন্তু দশটা কর্মসংস্থান তৈরি করে ফেলছে সো এই জার্নিটাতেই আমরা যাই যে নিউক্লিয়ার এফেক্ট আমরা বলি যে একজনকে তৈরি করতে হবে সে যাতে আরও দশজনকে তৈরি করতে পারে আর সো আমি আপনাকে যেটা রিকোয়েস্ট করবো আমাদের যারা দেখছেন তাদের জন্য তারা একটু কাইন্ডলি বলবেন কে কোন জেলা থেকে এই মুহূর্তে লগ ইন করেছেন এবং কে কোন দেশ থেকে দেখছেন আমাদের এই প্রোগ্রাম একটু লিখবেন কারণ হচ্ছে যে আপনাদেরকে যেহেতু উদ্যোক্তার কথা আসলো অনেক রকমের অপরচুনিটি উদ্যোক্তা মানে কিন্তু ইটস নট ফুল টাইম জব আপনি ইচ্ছে হলো আপনি কাজ করলেন ইচ্ছে হলো অন্য কাজ করলেন আপনি সবই করতে পারেন সো আমি আদনান ভাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনাদের ক্রাইটেরিয়াগুলো যদি আমাদেরকে একটু এখানে ইনবক্স করে দেন প্লাস এখন বলবেন এবং আপনাকে ট্যাগ করা আছে আপনি যদি একটু ইনবক্স করে দেন তাহলে তারা জানলো যে সেবা এক্স ওয়াই জেড কী ধরনের বারো হাজার মানুষ নিচ্ছে তাদের ক্রাইটেরিয়াগুলো একটু জানলো আমি এই প্রোগ্রামটা বলে সব কিছু ট্যাগ করে দিব যেই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখি যে ওর যে উদ্যোক্তা হতে চায় যদি তার সেই স্কিলটা থাকে ওই কাজের স্কিলটা থাকে সবচেয়ে ভালো এটা যে কোনো স্কিল হোক আজকে আমরা কিন্তু এইটটি সিক্স কাইন্ডস অফ ট্রেড সাপোর্ট করি ছিয়াশিটা ট্রেড সাপোর্ট করি আগ্রহ ছিয়াশিটা সেবা ছিয়াশি ধরনের সেবা সেবা আচ্ছা আচ্ছা 
फेसबुक मार्केटिंगल काउंसलिंग करते पर शेड होने लोग आसे सो ये धोने भिन्न भिन्न सर्विस आसे एवं आगामी बच्चों ने मध्य हमरा उन्हें प्लेटफॉर्म टेक ओपन कर दी थी सो हम लोग एक्सपेक्ट करते सी जेटा बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये धोने तो दूसरों धोने सर्विस चल आज भी सो जार जी धोने सर्विस इसकी जासे शे दस So, mm-hmm. mm-hmm. so, 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 mm-hmm. So this is very interesting. आपने जो देखते हो क्राइटेरिया गुला आप बार बोलें। So हमने जी जिसे बोलना जो उद्योग तो हुआ सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है जो दी आपने सिमिलर स्किल था कि खूब भालो जो दी स्किल ना था कि तो खान अलग टक क्राइटेरिया हम दर्शन चेट होता है जो आपने कि चार जोन पांच जोन लोग की कि मैनेज करते वार बन एक जन उद्योक्ता वो ही रिसोर्स गुला के मैनेज करा कस्टमर मैनेज करा फाइनेंशियल देखा वो इटा बेसिक जीने दरकर सो जब हम हम लोग आगे में बच्चों में तो बांग्ला देश चोशुटी डिस्ट्रिक्ट की एनाबल कर दी बो ये ही सर्विस जी खाने पॉसिबल इटा पावेश हो गई एक बार वो इखान का एक तरह चुआड़ तार शेही धारण है आग्रह आते की ना तार वो इधर ना ऑनेस्टी आते की ना शेही धारण है आमद किसी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो इटा मध्य हम लोग तार मनी आप टाइम इन फ्यूचर इंडिविजुअल स्किल्स देश साथे डायरेक्टली काट्स कोर बनना हम लोग ऐकोनी कोई ना ऐकोनी कोच्चन ना दैट्स ग्रेट सो कारण हम लोग माने कुरी तले के मैनेज करा तो अनेक टफ है तले जॉब गुला जोखन आजता से डिस्ट्रीब्यूशन टेकी वे होते हैं सो जॉब टा चाहे ये माइक्रो एंटरप्रेनर अंडर है ओर थे के रिसोर्स से चला जाए मानी एक्सपर्ट के आसन हो जाए तारमाने आपना कैसे जॉब एक ना रास्चेना ना एक टा आसन है अ और ऑर्डर गुला आशा शुरू है इखाने है तो बाम जाइना देखा जाता है कि ना तो हम उन्हें टी डी एक तो शामने नहीं तो बारे में जाइए तो इखाने जी ऐप गुला ताशे जब उन्हें इखाने देखें जी देखा जाता है जब आज के कोई टा ऑर्डर आते हैं अब ये ऑर्डर गुला ते रिसोर्स गुला असेन होते ह� कौन लोग जाबे शे लोग टके आसन कर दे एवं चाइले शे चाइले वो लोग टके चेंज जो करते वाले हैं जब आमी कोरिम के ना पढ़े रोहिम के पढ़ा वो वो तो तादें काजी रिस्किल थे कि शुरू करे शॉप किचु इखान थे कि शे देखते वाले सो एक टा मैनेजर ये ऐप टेटे तार एक टा बिजनेस रन करो जो जाल आगे शॉप फिनी प्रथम जे ऑब्जेक्टिव टेह होच्छे, शेटे होच्छे के सोशल वैल्यूएट कोडा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होच्छे की ना यूज़र रा भालो सर्विस पच्छे की ना दिस इज़ आवर फर्स्ट गोल, सो आमदे जेमोन धोरेन जरा जॉइन कोडे, तादे थे के आमर ट्वेंटी परसेंट सर्विस चार्ज नी, किंतु ओवर टाइम में तार जोखन तादे के प्रूफ कोडे 5000 तक का पौन तो 
ফাইনান্সিয়াল কাপাসিটি তাহলে আপনি একটা সার্ভিস নিলেন কোন একটা সমস্যা হলো আর যদি আমরা প্রোগ্রামটা ঠিক করে দিব না হলে আমরা ওটা একটা ফাইনান্সিয়াল কাপাসিটি দিব সো ওভার টাইমে যে যতকে রিয়েল বিজনেসম্যান হয় তার সার্ভিস চার্জটা কমে আসে তার একটা সাবস্ক্রিপশান ফি চলে আসে অ্যাবসলুটলি মানে আপনার আলটিমেটলি ফিউচার প্ল্যান কি সো অবজেক্টিভ হচ্ছে যে তাদেরকে কিন্তু আমরাই শুধুমাত্র কাজ দিই না সো আমাদের কিন্তু অফলাইন ডিস্ট্রিবিউশনও আছে আপনি কিন্তু বাসার নিচের দোকান থেকে আপনি এখন একটা সার্ভিস অর্ডার করতে পারবেন ধরেন একটা গ্রোসারি শপে যে আপনি আগে শুধুমাত্র হয়তো বা দুধ আর কোক কিনতে পারতেন কিন্তু আপনি এখন যে একটা টেকনিশিয়ানকেও খুঁজে পাবেন ওকে সো ওই লোকটা আমাদের একটা ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ আছে ওইটার মাধ্যমে অর্ডার দিয়ে দিলে ওই এলাকার যে টেকনিশিয়ান আছে ওর কাছে অর্ডারটা চলে যায় সো আমরা একটা নেটওয়ার্ক করে দিচ্ছি সো তার অনলাইন অফলাইন সব ধরনের কাজই তারা মেনটেন করতে পারে ইভেন ওর নিজের দোকানে যদি একটা লোক আসে সেই অর্ডারটাও সে অ্যাপ দিয়ে ম্যানেজ করে এটাকে আমরা বলতেছি ডিজিটালাইজেশন সে তার টোটাল বিজনেসটা এতদিন যেটা মুখোমুখি করতো সেটা এখন সে ডিজিটালি মেনটেন করতেছে এটাতে আমরা চারটা ফ্যাসিলিটি দিই সো তার একটা হচ্ছে সেলস ম্যানেজমেন্ট একটা হচ্ছে কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট একটা হচ্ছে তার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সে তার প্রফিট লসটা দেখতে পারে আর চার নম্বরটা হচ্ছে তার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কোন রিসোর্সটা কোথায় আছে তাদের পারফরমেন্স কি সেসব কিছু এটা দিয়ে ম্যানেজ করতে পারে সেবা এক্সওয়াইজেড আগামী তিন বছর বা পাঁচ বছর পরে নিজেকে কোথায় দেখতে চায় সেবা এক্সওয়াইজেড আমরা দেখতে চাই যে সেটা যাতে একটা আলটিমেট গোল হয় একটা আন্টারপ্রেনারের জন্য একটা উদ্যোক্তা যখনই কোন একটা কিছু করতে চাবে সে যাতে সেবা এক্সওয়াইজেডকে তার ডেস্টিনেশন হিসেবে নেয় কারণ আমরা শুধুমাত্র ওকে টেকনোলজি দিচ্ছি না ওকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আমরা গ্রুমিং আমাদের কিন্তু বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সেশন আছে এবং ইম্পর্টেন্ট যে সার্ভিস প্রোভাইডার উদ্যোক্তা যেন তাদের কিন্তু আমরা ওয়ান টু ওয়ান গ্রুমিংও করি ডিপেন্ডস অন ওর পটেন্সিয়াল সো আমরা কিন্তু কাইন্ড অফ ইস এ একাডেমি একটা উদ্যোক্তার জন্য এটাকে একটা একাডেমির মতো করে করা হয় তার স্কিল তার ফাইন্যান্সিয়াল কি বলা হয় তার জন্য জব ক্রিয়েট করা সবগুলোকে আমরা কিন্তু এনে দিই এক্সেলেন্ট আমি যদি এভাবে একটু বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে এই সেবা এক্সওয়াইজেডের কম্পিটিটর কারা বাংলাদেশে সেবা এক্সওয়াইজেডের যদি আপনি ডিরেক্ট কম্পিটিশান বলেন সো আমরা আমরা অ্যাকচুয়ালি কম্পিটিশান নিয়ে এখন এত ফোকাস না কেন কারণ হচ্ছে যে মানে আপনাদের মতো করে কেউ কি করছে অনেকে অনেকভাবে করছে সো আপনি হয়তো বা পার্টিকুলার কোনো ভার্টিকেলে দেখবেন যে অনেকে ট্রাই করতেছে মানে টোটাল কেউ করছে না টোটাল একদম অ্যাপল টু অ্যাপল হয়তো বা আজকে কেউ নাই কিন্তু হয়তো বা আগামী বছর অনেককে আপনি সেই জায়গাটা দেখবেন বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি কোলাবরেশন বিলিভ করি যেমন আমরা অনেকগুলা অনলাইন মার্কেট প্লেসকে দেখতেছি যে যারা কিনা এই বিজনেস আসতে চাবে যেমন আমরা এপিএ ওপেন করে দিচ্ছি তাহলে ওর আর ধরেন দশ হাজার সার্ভিস প্রোভাইডারকে সার্চ করতে হবে না তারা আমাদের এপিএ কানেক্ট করেই মানুষজনকে সার্ভিস দিতে হবে কারণ আমাদের মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে ওই উদ্যোগটাকে স্বাবলম্বী করা ওর হাতে একটা টুল দিয়ে দেওয়া যেটা দিয়ে সে তার ব্যবসা ম্যানেজ করতে পারবে আমি একটু ছোট করে একটু ব্রেক নেই আপনাদের যেটা বলতে যাচ্ছি আবদান বাড়ির কাছে আপনাদের যত মানে সেবা এক্সওয়াই জেড নিয়ে আপনাদের মনে যত প্রশ্ন আছে আপনার ইনবক্সে করেন আমি শিওর উনি না হোক ওনার টিম হয়তো এগুলো রিপ্লাই করবে আমি ওনাকে ট্যাগ করে দিচ্ছি সো উনি প্রত্যেকটা কমেন্ট দেখতে পাবে আপনার আপনাদের প্রশ্নগুলো একটু কমেন্টে করুন আমার তো মনে হয় এটা একটা রিভ্যালুয়েশন হয়ে গেছে কোনো সন্দেহ নাই আমি পার্সোনালি বিলিভ করি কারণ হচ্ছে যে এখন সময়টা এমন হয়েছে এমন একটা সময় আসবে যে আমি বিয়ে বাড়িতে যাব ওই দিক দিয়ে গিফট নিয়ে আর একজন চলে গেছে বিয়ের অনুষ্ঠানে মানে লাইফ এরকমই হয়ে যাবে লাইফটা মানে আপনি কিছু জিনিস আমরা কিন্তু বিজনেস করার আগে একটা প্রবলেম সলভ করার ট্রাই করি যেমন আমরা হাউস হোল্ডের সব ধরনের প্রবলেম সলভ করি আমরা দেখেছি যে আপনি অনেক সময় গাড়ি দরকার নেই আপনি শুধু ড্রাইভার দরকার হয় আমরা কিন্তু এর জন্য ড্রাইভার নিয়ে আসছি আপনি চার ঘন্টা হাফ ডে ফুল ডে জন্য একজন এটা আমি আজকে প্রথম জানলাম প্রায় দরকার হয় এটা সো এবং আমাদের আপনি বিলিভ করবেন না আমাদের মেইন কাস্টমার হচ্ছে গিয়ে ফিমেল কারণ ওদের যে একজন সিকিউর পার্সন দরকার হয় যে কিনা ওনাদের গাড়িটা নিয়ে ওনাকে নিয়ে একটা জায়গায় যেতে হবে আপনারা এইগুলো এনসিওর করেন কারণ তাকে বেডরুমে গিয়ে বাথরুমে গিয়ে কাজ করতে হয় আচ্ছা এই লোকগুলোর সিকিউরিটি কীভাবে এনসিওর করেন আচ্ছা এইখানে দুইটা এন থেকেই সিকিউরিটি এনসিওর করতে হয় এক নম্বর হচ্ছে যে যার যার বাসায় যাচ্ছে ওর সিকিউরিটি এবং যে যাচ্ছে তারও সিকিউরিটি ইম্পর্টেন্ট সো এইখানে আমাদের নিজস্ব কিছু অ্যালগোইদম আছে যেটা দিয়ে আমরা ইউজারের একটা প্যাটার্ন বের করি আর সার্ভিস প্রোভাইডারদেরকে আমাদের কি
সেলফ সেফটি কিছু জিনিস শেখানো হয় যেটা আপনি আগে থেকে ব্রিফ করে রাখেন আগে থেকে ব্রিফ করা হয় ওই ধরনের কন্ট্রাক্ট সাইন টাইপের কিছু একটা ওই ধরনের সিচুয়েশন হলে সে কিভাবে জিনিসটাকে রিকভার করতে পারবে বা কারণ যেহেতু বাসায় যাচ্ছে সে একটা অকারেন্স ঘটাতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এখন রিস্কটাকে আমরা অনেকটু কমায় ফেলে কিভাবে আমাদের এখানে দুইটা লেয়ার ভেরিফিকেশন হয় আপনি যে লোকটা যাচ্ছে তাকে কিন্তু আরেকটা লোকের মাধ্যমে আসতে হচ্ছে যেহেতু এটা উদ্যোক্তার মাধ্যমে থাকে সো উদ্যোক্তা মাইক্রো অন্টারপ্রেনার ও নিজেও কিন্তু ওদের কি ভেরিফাই করে কারণ সে একটা লোকের জন্য তার নিজের ব্যবসায়কে কিন্তু রিক্স নেবে না সো ওর একটা ভেরিফাই হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে যে যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের এনআইডি ভেরিফাইড আমরা এনআইডি ভেরিফাইড ছাড়া কোনো রিসোর্সকে অ্যালাউ করি না সো আপনি যখন দুই লেয়ারে ভেরিফাই হচ্ছে একটা লোক যখন জানে যে সে স্কেপ করতে পারবে না ও কিন্তু অনেক কেয়ারফুল থাকে সো আলহামদুলিল্লাহ এই কারণে কিন্তু আমাদের ইনসিডেন্ট অলমোস্ট জিরো আর যে জিনিসটা হচ্ছে ওর যে সিকিউরিটিটা যেখানে যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে ওইখানেও কিছু রিস্ক থাকে সো ওদেরকে সেখানেও থাকে তারা যদি কোনো রিস্ক ফিল করে ঢুকার আগ পর্যন্ত কী করবে ঢুকার পরে যদি কোনো সমস্যা হয় কী করবে আপনি দেখবেন এখন যদি গ্রামে যান অলমোস্ট গ্রামে প্রচুর ভালো ভালো বাড়ি তৈরি হয়েছে যেগুলো একেবারে শহরের মতো সমস্ত ফ্যাসিলিটিস থাকে আমরা যখন গ্রামে যাই গ্রামে গেলে দেখা যায় যে হয়তো আমরা এক বছর পরে যাচ্ছি গ্রামে গিয়ে হয়তো দেখি যে বাথরুমে ফ্লাশ কাজ করতেছে না এসির পয়েন্ট কাজ করতেছে না ঠান্ডা হচ্ছে না কারণ অনেক দিন নাই তখন কোনো মেস্ত্রি পাওয়া যায় না বিশেষ করে যারা মাঝে মধ্যে গ্রামে দু বছরে একবার বা দুবার জন্য যায় সে তারা কি সার্ভিসগুলো পাবে আপনাদের থেকে আমরা এখন আরও খুব এগ্রেসিভভাবে যাচ্ছি আমরা আশা করতেছি আগামী বছর যদি আমাদের ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিক মতো হয় টোটাল আমাদের এখানে এক হাজারের উপর এক লাখের উপর স্মল বিজনেস রেজিস্টার থাকবে যার লাখ ওয়ান লাখ এবং যাদের যাদের মধ্যে মিনিমাম বিশ হাজার থাকবে অ্যাক্টিভ ভেরিফাইড এবং অ্যাক্টিভ যারা কিনা সার্ভিস দিবে এবং ওরা সারা বাংলাদেশ জুড়ে থাকবে আপনি আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের সাথে এখন অনেক স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম যোগ হয়েছে যারা কিনা এতদিন শুধু স্কিল ডেভেলপই করে গেছে ধরেন বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হয়েছে স্কিল ডেভেলপমেন্টের কিন্তু তাদের প্রপার প্লেসমেন্ট হয়নি সো আমরা অ্যাকচুয়ালি ওইসব পার্টনারশিপগুলোতে একসাথে প্লেসমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি আপনি একটু আগে বলছিলেন যে আপনারা এখন যে ম্যাটেরিয়ালগুলো দরকার হয় সেগুলো সেল করার একটা প্ল্যান করছেন ভ্যালু মানে কোয়ালিটি এনশিওর করার জন্য তো দ্যাট কুড বি দ্য অ্যানাদার বিজনেস সিনারিও আরেকটা হচ্ছে যে এই যারা যাদেরকে আপনার তৈরি করছেন যে বারবার আপনি বলছেন স্কিলস এদের স্কিলস ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনার কি কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বা ইনস্টিটিউট বা এরকম কোনো কিছু চিন্তা করছেন ভবিষ্যতে রাইট সো আমরা যে জিনিসটা করতেছি যে আমরা কিছু সার্টিফিকেশনের প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশে অনেক মানে সেবার একটা পলিসি হচ্ছে যে আবার কোনো কিছু রিইনভেন্ট না করা সো আমাদের যেহেতু বাংলাদেশে অনেকগুলো ইস্টাবলিশ অর্গানাইজেশন আছে যারা কিনা কন্টিনিউয়াসলি স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে করতেছে আমরা তাদের সাথে জয়েন্টলি কাজ করতেছি কিছু কিছু জায়গায় আমরা কিছু ইনপুট দিচ্ছি ওদের কোর্স কিছুটা ইম্প্রুভ করার জন্য কারণ সময়ের সাথে এটি ইম্প্রুভ করা লাগবে এবং আমরা একটা সার্টেন স্ট্যান্ডার্ডকে এগ্রি করে নিচ্ছি এবং কারণ সেটা আমি আরও ফাস্ট মুভ করতে পারবো সো কারণ অন্যরা তো এই কাজটা করতেছে আমাদের আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে তাদের প্লেসমেন্ট করা অ্যাবসলিউটলি আমার কাছে যেটা মনে হয় যেমন ওরা যদি কেউ এর মধ্য দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো ইম্প্যাক্ট তৈরি হবে সমাজে সেটা হচ্ছে যে ও এই স্কিলসটা হয়ে গেলে ও যে দেশের গ্রামের লোকজন কিন্তু দেশের বাইরে চলে যায় তখন এটা কিন্তু তাকে অনেক বেশি ভ্যালু অ্যাড করে রাইট সো আসলে এখানে সোশ্যাল ইম্প্যাক্টটা অনেক বড় রাইট আমি ভাবার ভাই একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান দিই আপনি ধরেন আজকে যে শ্রমিকটা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সে জমি যেমন বিক্রি করে তিন থেকে ছয় লাখ টাকা খরচ করে সে একটা ভিসা নিয়ে যাচ্ছে এবং সে মাসে আঠারো বিশ পঁচিশ হাজার টাকা কামাচ্ছে দেখা যাচ্ছে সে তার টাকাটাকে রিকভার করতে তিন থেকে চার বছর চলে যাচ্ছে শুধুমাত্র যে টাকাটা খরচ করছে সেটা এবং তারপরও যেই টাকাটা আনতেছে দেখা যাচ্ছে এরপর সাত আট বছর থাকতেছে ওইখান থেকে খুব বড় গেইন না তো আমরা এখন দেখাচ্ছি কিভাবে নিজের স্কিল ডেভেলপ করে ইভেন রিমোট এরিয়াতেও তারা মাসে পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার টাকা আয় করতে পারবে এবং যেটা দিয়ে সে সম্পত্তি বিক্রি না করে বরঞ্চ নতুন সম্পত্তি কিনতে পারবে ওই জিনিসটাকে আমরা ডেভেলপমেন্ট সেভাবে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে তাহলে আমাদের সময় প্রায় শেষ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ধারণা যে এটা অনেক বেশি 
ইনপুট দেওয়ার মতো একটা প্রোগ্রাম ছিল এবং আমি শিওর যারা দেখেছে তারা অনেক বেশি আমি শুধু একটা জিনিস বলতে চাই যে মাহার ভাই যেহেতু আপনার এই পোর্টফোলিওতে আপনি কন্টিনিউয়াসলি এই উদ্যোক্তা তৈরি করে যাচ্ছেন সেবেক্স ওয়াইজ যদি কোনোভাবে এইখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারে এবং ওদের জন্য যদি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে আমরা খুবই আনন্দিত হবে ইনশাআল্লাহ डेफिनेटলি আমরা অবশ্যই একসাথে কাজ করব কোনো সন্দেহ নেই অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাদের যেটা বলবো যে শুনলেন আসলে বিজনেস হয়ে গেছে এখন কনভিনিয়েন্স এটা প্রোডাক্ট তো সবাই বিক্রি করতে পারে কিন্তু প্রোডাক্টের বাইরে যে ফ্যাসিলিটিস গুলো আসছে ইন্টারনেটের যুগে ডিজিটালের যুগে সেগুলোকে আমাদের গ্রহণ না করে কিন্তু কোনো উপায় নেই তো সেই দিকে আপনারা চিন্তা ভাবনা করেন আমি যেটা সবসময় আপনাদের বলি যে কোথায় প্রবলেম দেখছেন সেখান থেকে একটা বিজনেস মডেল বের করতে হবে এবং সেইভাবে আপনাদের বলার মতো একটা গল্প এগিয়ে যাবে অনেক শুভকামনা ভালো থাকবেন